ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து புக் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்க்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் பேஸ்ட் ஆன் விபி தியரி எக்ஸ்பிளைன் ஒய் சி ஆர் என் எஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ பிளஸ் இஸ் பேரமேக்னெட்டிக் ஒயில் என்ஐ சி என் போர் டூ மைனஸ் இஸ் டயமேக்னெட்டிக் இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ஸோட ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒன்னு சி ஆர் என் எஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ பிளஸ் அது பேரமேக்னெட்டிக்கா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க வெரஸ் என்ஐ சி என் ஃபோர் டூ மைனஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் டயமேக்னெட்டிக்கா இருக்கு இது ரெண்டுமே ஏன் இந்த நேச்சர்ல இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த விபி தியரிய பேஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகே வாட் இஸ் விபி தியரி வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோட நேச்சரை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ் அந்த ஆர்டர்ல நீங்க முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த ஸ்டெப் படி நீங்க கடகட கடன்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு அதுல கேட்டிருக்கிறத நம்ம எழுதிடலாம் புரியுதா ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸை முதல்ல தரவு பண்ணுங்க இப்போ அந்த ஸ்டெப்ஸ் படி இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ஸோட மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை எப்படி கம்பேர் பண்றது அப்படிங்கிறத இப்ப பார்க்கலாம் கொஸ்டின்ல ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ஸோட ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸையும் நான் எழுதிட்டேன் ஓகே அண்ட் இந்த விபி தியரி படி ஒரு ஸ்டெப் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னலையா அந்த ஸ்டெப்ஸ் இதுதான் இதே ஆர்டர்ல நீங்க என்னென்ன வரும்னு தரவு பண்ணிடணும் பிகாஸ் கொஸ்டின்ல இதை கொடுக்க மாட்டாங்க நாம தான் எழுதணும் முதல்ல சிஆர் என் எஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ பிளஸ்க்கு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ஐ சி என் போர் டூ மைனஸ்க்கு எப்படி வருது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயோனையும் அதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனையும் எழுதணும் இப்போ இங்க என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு சி ஆர் என் ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ பிளஸ் இருக்கு இப்ப இதுல யார் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்னு கண்டுபிடிக்கணும் சோ இதுதான் சி ஆர் தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் பட் அதோட சார்ஜ் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா இப்ப இங்க லிகான் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லிகான் ஒரே டைப் ஆஃப் லிகான் தான் இருக்கு விச் இஸ் அமோனியா இது ஒரு நியூட்ரல் லிகான் அதனால இதோட சார்ஜ் ஜீரோ அப்போ இங்க இதனால எந்த கான்ட்ரிபியூஷனும் கிடையாது சோ இந்த த்ரீ பிளஸும் இந்த சி ஆரோட சார்ஜ் ஆயிடும் சோ சி ஆர் த்ரீ பிளஸ் தான் இங்க சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் சோ நான் அத சி ஆர் த்ரீ பிளஸ் நான் எழுதிடுறேன் ரைட் அடுத்தது என்ன எழுதணும் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இப்போ அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் மனப்பாடம் பண்ணாமல் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி எழுதணும்னா எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணலாம் சட்டி விக்ர மேன் பாருங்கள் வந்து சிக்ரோமியம் ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இதோட அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ இதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோரில் நியரஸ்ட் இனோட் கேஸ் அதில் இருக்கிற அட்டாமிக் நம்பரை மைனஸ் பண்ணிடணும் அதோட எலக்ட்ரான்ஸை இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட்டீன்னு சிக்ஸ் வரும் ஸோ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் குரோமியத்தோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ குரோமியத்தோட கடைசி ஆர்பிட்டால்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா த்ரீ டியும் ஃபோர் எஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ வெளியிலேருந்து கொடுக்குங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே டூ எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸை இங்கே கொடுத்துடலாம் பட் குரோமியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ டி ஃபோர் த்ரீ டி நைன்லாம் வந்துச்சுன்னா அது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஹாஃப் ஃபில்டாக ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸோ இது என்ன ஆகிடணும் த்ரீ டி ஃபைவ் ஆகிடும் அப்போ தான் அது ஸ்டேபிள் அப்போ இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கும் இது ஃபோர் எஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரானிக் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் குரோமியம் ஆனால் இங்கே காம்ப்ளெக்ஸில் சிஆர் இல்லை சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் தான் இருக்கு ஸோ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஃபுரோர் எஸ் த்ரீ ப்ளஸ்ன்னா த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுறோம் மிச்சம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே எடுத்துகிட்டோம் மீதி த்ரீ இருக்கும் ஸோ த்ரீ டி த்ரீ ஃபோர் எஸ் ஜீரோ இதுதான் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அதை இங்கே எழுதிடுறேன் த்ரீ டி த்ரீ ஃபோர் எஸ் ஜீரோ ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்
நீங்கள் ஏன் இங்கே பிஏ இல்லை நீங்கள் ஃபோர் பி போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த லிகான்ஸ்லாம் வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணல அப்போ வந்து ஆர்பிட்டால்ஸ் நமக்கு பத்தாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேருந்தே நம்ம அதை போட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நமக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது பாருங்கள் த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலில் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபோர் எஸ்டில் ஜீரோ ஃபோர் பிலேயும் ஜீரோ இந்த த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை ஒன் டூ த்ரீ இப்படி நான் ஃபில் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போது லிகான்ஸ் வருது இந்த லிகாண்ட் யார் இங்கே என்ஹெச் த்ரீ லிகான் என்ஹெச் த்ரீ லிகாண்ட் எப்படியாப்பட்ட லிகான் தெரியுமா இட் இஸ் அ வீக் ஃபீல்டு லிகான் ஓகே ஸோ வீக் ஃபீல்டாக இருந்தால் என்ன ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருந்தால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்ற லிகாண்டு வீக் ஃபீல்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மெட்டலையோனில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் பேரப் ஆகாது வேற அது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருந்துச்சுன்னா பேரப் ஆகிடும் இங்கே வீக் ஃபீல்டு ஸோ நோ பேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் புரியுதா அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே இருக்கும் அப்போ லிகாண்டு வந்த பிறகும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ த்ரீ டியில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் அப்படியே இருக்கும் ஃபோர் எஸில் எலக்ட்ரானே இருக்காது ஃபோர் பிலேயும் எலக்ட்ரான் இருக்காது எப்போ லிகான் வந்த பிறகும் அப்போ இங்கே த்ரீ இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ அப்போ அந்த மூணு எலக்ட்ரானும் இந்த லிகாண்டு வீக்காக இருக்கிறதுனால அப்படியே இருக்கும் இப்போ லிகான்ஸ் வருது எத்தனை லிகான்ஸ் வருது பாருங்க சிக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் லிகான்ஸ் வருது யார் கிட்ட வருது மெட்டலையான் கிட்ட வருது வந்து என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான்ஸ கொடுத்து ஓவர்லாப் ஆகும் சரியா அதோட இந்த லிகாண்டோட ஃபில்ட் ஆர்பிட்டாலும் இந்த மெட்டலையானோட வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸும் ஓவர்லாப் ஆகும் அப்போ சிக்ஸ் லிகான்ஸ் வருது இல்லையா அந்த சிக்ஸ் லிகான்ஸ்க்கு ஈக்குவலான அதில் இருக்க ஆக்சுவலாக லிகான்ஸ்ன்னு சொல்லாமல் நம்ம டோனார் ஆட்டம்னு தான் சொல்லணும் அப்போ சிக்ஸ் டோனார் ஆட்டம்ஸ்க்கு ஈக்குவலான எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் லிகா அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் கிட்ட இருக்கணும் செக் பண்ணிடலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே சிக்ஸ் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் இதோட எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ மு ஆறு லிகாண்ட் வருது வந்து இந்த எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸில் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கும் அப்போ இந்த ஆர்பிட்டால்ஸோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்க இருந்தால் பிரச்சனை ஆகிடும் அப்போ இது என்ன பண்ணும் இந்த எனர்ஜி சேமாக இருக்கிறதுனால தீஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் வில் அண்ட் அ கோ ஹைப்ரிடைசேஷன் புரியுதா அப்போ ஒன் டூ எத்தனை டூ ஆர்பிட்டால்ஸ் எங்கே டீல டீல ரெண்டு ஆர்பிட்டால் எஸ்ஸில் ஒரு ஆர்பிட்டால் ஒன் போட்டாலும் போடலாம் போடாமல் விட்டுடலாம் பீல மூணு ஆர்பிட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க டீல ரெண்டு எஸ்ஸில் ஒன்று பீல மூணு டோட்டலாக சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் சிக்ஸ் லிகாண்ட் வருது சிக்ஸ் எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் அயான் அண்டர் கோ ஹைப்ரைசேஷன் வாட்டர் ஹைப்ரைசேஷன் டி டூ எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைசேஷன் அப்போ இந்த ஹைப்ரைஸ் ஆன பிறகு இந்த ஆர்பில ஆறு ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா சேமாக ஆகிடும் ஸோ இது த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் இதில் இருக்க ரெண்டு ஆர்பிட்டால் காணும் எங்கே போச்சு இங்கே ஹைப்ரடைஸ் ஆகி டி டூ எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு சரியா இப்போ எல்லாத்தையும் பாருங்களேன் பக்கத்து பக்கத்தில் போட்டிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் கேப் இருந்துச்சு ஏன்னா எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு இங்கே ஒன்றா போட்டுட்டோம் ஏன்னா ஹைப்ரடைஸ் ஆகி எனர்ஜி சேம் ஆகிடுச்சு இப்போ த்ரீ டியில் இந்த மூணு எலக்ட்ரானும் அது பாட்டுன்னு இருக்குது இப்போது ஆறு லிகாண்டு வருதா ஒரு ஒரு லிகாண்டு பேரஃப் எலக்ட்ரான்ஸை சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ஹெச் த்ரீ செகண்ட் என்ஹெச் த்ரீ தேர்ட் என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர்த் என்ஹெச் த்ரீ ஃபிஃப்த் என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ்த் என்ஹெச் த்ரீ ஸோ சிக்ஸ் அமோனியா லிகான்ஸும் சிக்ஸ் பேரஃப் எலக்ட்ரான்ஸை இந்த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸில் கொடுத்து ஓவர்லாப் ஆகும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ஜாமெட்ரி பார்க்கணும் இப்போ ஜாமெட்ரி எதை பேஸ் பண்ணினா இந்த ஹைப்ரடைசேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் டி டூ எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன்னாலே அங்கே ஜாமெட்ரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டாஹிட்ரல் ஜாமெட்ரி தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த பேசிக்ஸை மட்டும் நீங்கள் தரவாக இருக்கணும் சரியா இங்கே எத்தனை அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுக்கு மாக்னெ மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி உண்டா கட்டாயம் உண்டு ஒரே ஒரு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தால் கூட இட் இஸ் பேரமேக்னெட்டிக் இங்கே த்ரீ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் செட் டு ஹாவ் பேரமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் அப்போ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டு மியூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் இன்டு என் ப்ளஸ்
மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுல ஒரு சின்ன ட்ரிக் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே எத்தனை அன்பார்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அத்தனை பாயிண்ட் தான் இருக்கும் இப்போ ஃபோர் அன்பார்டுனா ஃபோர் பாயிண்ட்டுன்னு இந்த மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டோட வேல்யூ வரும் இப்போ ஒரே ஒரு அன்பார்டு எலக்ட்ரான்னா ஒன் பாயிண்ட்டுன்னு வரும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர்றது வேறு மாதிரி இருக்கலாம் பட் டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த இன்டீஜர் அந்த ஹோல் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே எத்தனை அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதுதான் இருக்கும் பட் இங்கே கொஷின் என்ன இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பேரமேக்னட்டிக் பிஹேவியர் இருக்குது ஒயின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏன் த்ரீ அன்பார்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கான ஆன்சர் ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் என்ஐசிஎன் ஃபோர் டூ மைனஸ்க்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அதில் யார் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆயான் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ஐசிஎன் ஃபோர் டூ மைனஸ்னு இருக்குது இப்போ இதில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐயான் கண்டுபிடிக்கணும் என்ஐனு நமக்கு தெரியும் பட் சார்ஜ் வேணும் இங்கே ஃபோர் லிகான்ஸ் இருக்கா இங்கே டூ இருக்கா ஃபோர் மைனஸ் டூ 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 ப்ளஸ் எப்போவுமே மெட்டல் ஐயானுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் அதில் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் கூட உங்களுக்கு வரக்கூடாது ஸோ இங்கே என்ஐ டூ ப்ளஸ் தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐயான் இப்போ நிக்கலோட அட்டாமிக் நம்பர் வேணும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணாமல் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுத போகிறோம் அப்போது என்ன ட்ரிக்கு நிக்கலோட அட்டாமிக் நம்பர் நமக்கு தெரியாது ஸோ வி கேன் கோ ஃபார் த ட்ரிக் சட்டி விக்ர மேன் இரும்பு கோனியில் கோனி கோனி கோனினா சாக்கு பையில் இரும்பு கோனி பாருங்கள் நிக்கல் வந்துச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கு மீதி நமக்கு தேவையில்லை ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு இதோட எலக்ட்ரானிக் அதாவது சாரி அட்டாமிக் நம்பர் அப்போது டுவெண்ட்டி எயிட்டில் எயிட்டீனை லெஸ் பண்ணிடணும் நியரஸ்ட்டு இனோட் கேஸ் அட்டாமிக் நம்பர் அப்போ மிச்சர் டென் இருக்குது ஸோ டென்னை வச்சு தான் நிக்கலோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் பாருங்கள் 3D, 4S ஃபோர் எஸ் எழுதிடுவோம் முதல்ல டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே கொடுத்துடணும் ஸோ டென்னில் டூ போச்சுன்னா மிச்சம் எயிட் இங்கே வரும் ஸோ நிக்கலோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது பட் நம்ம கிட்ட காம்ப்ளெக்ஸில் என்ஐ டூ ப்ளஸ் தான் நிக்கல் இருக்குது ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும் ஸோ த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது புரியுதா ஸோ இப்போ பாருங்கள் த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலாக எழுதிடலாம் ஒன் 2, 3, 4, 5, திரும்ப பேர் பண்ணணும் சிங்கிளாக ஃபில் பண்ணி சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் எஸில் ஜீரோ எலக்ட்ரான் ஃபோர் பியில் ஜீரோ எலக்ட்ரான் இங்கே யார் லிகாண்டு நேச்சர் ஆஃப் த லிகாண்டு சிஎன் மைனஸ் லிகான் கரெக்டாக இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகான் அப்போ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகான்னா இங்கே என்ன ஆகும் பேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நடக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் பேரப் ஆகும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானே ரெண்டே ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் தனித்தனியாக இருக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் பேரப் ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்போ த்ரீ டியில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபோர் எஸில் எலக்ட்ரான் இல்லை ஃபோர் பியிலையும் எலக்ட்ரான் இல்லை ஓகே த்ரீ டியில் எயிட்டு ஃபோர் எஸில் ஜீரோ ஃபோர் பியில் ஜீரோ இப்போ எத்தனை லிகான் வருது ஃபோர் லிகான்ஸ் வருது அப்போ ஃபோர் எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸை இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐயான் ரெடியாக வச்சுட்ருக்கோம் பார்த்துடலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த பி ஆர்பிட்டால் தேர்ட் பி ஆர்பிட்டால் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா ஃபோர் லிகான்ஸ் தான் வருது ஆனால் எனர்ஜி எப்படி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது இங்கே என்ன ஆகும் ஹைப்ரடைசேஷன் நடக்கும் ஸோ என்ன ஹைப்ரடைசேஷன் டியில் ஒன்று ஸோ டி எஸ்ஸில் ஒன்று எஸ் பியில் ரெண்டு இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் நாலு ஆர்பிட்டால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் லிகான்ஸ் ஃபோர் ஆர்பிட்டால் டிஎஸ்பி டூ ஹைப்ரடைசேஷன் அப்போது அந்த ஃபோர் ஆர்பிட்டால்ஸ் அதாவது த்ரீ டியோட ஃபோர் ஆர்பிட்டால்ஸ் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு நான் அதை முதல்ல எழுதிடுறேன் சரியா இப்போ இந்த நாலு ஆர்பிட்டாலும் ஹைப்ரடைஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஈக்குவல் இன் எனர்ஜி ஸோ தனித்தனியாக இருந்ததை ஒன்னாக போட்டுட்டோம் புரியுதா அப்போ இது என்ன ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் டிஎஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் ஓகே ரைட் இப்போ இதில் நாலு சயனைட் லிகான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் கொடுக்க போகுது அப்போ ஒரு ஒரு இது ஒரு சயனைட் லிகான் கொடுத்த எலக்ட்ரான்ஸ் இது ஒரு சயனைட் அயாடோட லிகான்ஸ் இது ஒரு சயனைட் அயான் இது ஒரு சயனைட் அயான் அப்போ நாலு லிகான் கொடுத்த நாலு எலக்ட்ரான் பேரை ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு கோஆர்டினேட் கோவேலன் பாண்டை ஃபார்ம் பண
நாலு லிகாண்ட் வருது ஆனால் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைசேஷனாக இருந்தால் அது டெட்ராஹிட்ரல் இங்கே டிஎஸ்பி டூ தான் அதனால் ஸ்கொயர் பிளேனர் பாருங்கள் இங்கே ஏதாவது அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா பாருங்கள் ஸோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஜீரோ இங்கே இல்லை அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாததுனால இதுக்கு டயா மேக்னட்டிக் பிஹேவியர் இருக்குது ஸோ மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டும் ஜீரோ தான் வரும் ரைட் ஆனால் நமக்கு கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பேராமேக்னட்டிக் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டயா மேக்னட்டிக் எக்ஸ்பிளைன் பேஸ்ட் ஆன் விபி தியரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ விபி தியரியை பேஸ் பண்ணி இங்கே மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால மூணு அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால இது பேராமேக்னட்டிக் இங்கே அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸே இல்லாததுனால இது டயா மேக்னட்டிக் அதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கொஷின்கான ஆன்சர் தேங்க்யூ